Und man darf sich nicht vom Sitz abheben, liebe Rasenfreaks. So geht das natürlich nicht. <lacht> Das ist ein Dieselmotor, Dreizylinder Diesel, 20 PS und die muss man vorglühen. Ein Baby. So, nee, gut, alles klar. Ja, das Maschinchen hier. Ja, lieber Ramfix, das ist also der Toro Greensmaster 3250D aus dem Jahre 2006. Das ist schon ganz schön alt, die Maschine. Der hat jetzt schon hier runter 4745 Betriebsstunden. Das ist wahr, das ist, das ist schon echt viel für so ein Meer. Ich habe die Maschine vor oh, 2019, ne? Anfang 2019 gekauft, sehr günstig geschossen. Die Maschine war völlig ausgelutscht und ich habe hier die Maschine völlig zerlegt. Könnt ihr ja mal meine, <lacht> meine Playlist gucken zum Thema Toro Greens Master. Völlig zerlegt, ich habe den mir komplett neu lackiert und ich habe ihn mechanisch komplett neu aufgebaut, alle Buchsen erneuert. Ich kann das ja mal hier zeigen. Das sind hier die, die vorderen Aufhängungen hier für die Spindel. Die Spindel ist hier so aufgehängt und diese ganzen Lager hier, das war alles ausgeschlagen, das hat alles gewackelt. Wahnsinn. Und da habe ich die ganzen Buchsen erneuert, die ganzen Schrauben, die ganzen Bolzen und habe ihn natürlich auch komplett neu lackieren lassen, weil ich das einfach total cool finde. Habe ich ja schon mal erzählt. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist halt die Spindel. Die Spindel hat äh, laut Toro eine Verschleißgrenze. Ne? Sie hat einen Durchmesser und man schleift die immer wieder nach und schleift die immer wieder nach und dann wird sie immer kleiner am Durchmesser. Und da gibt es eine Verschleißgrenze und diese Spindel hat die Verschleißgrenze schon lange unterschritten. Das ist eine Elfmesserspindel. Und äh, das Untermesser ist auch äh, für Grüns äh, ausgelegt, also ein ganz dünnes Untermesser. Das ist auch völlig am Ende, völlig weg. Aber sie schneidet noch, sie schneidet noch. Von daher kann man damit noch mähen. Aber für höheres Gras, also jetzt hier für die 14 mm, ist die Spindel eigentlich nicht geeignet oder nicht mehr geeignet. Da wäre es viel besser, eine 8 messer einzusetzen, wie ich sie bei meinem Toro E-Flex eingebaut habe. Aber wir haben halt eben drei Spindeln. In der Mitte läuft eine Spindel und außen laufen zwei Spindel. Und die haben eine Überschneidung. Die Spindel überschneiden sich natürlich, damit, weil die ineinander laufen, damit natürlich das Gras komplett geschnitten wird und nicht irgendwie dann so eine Bahn stehen gelassen wird. Deswegen hängt die dritte Spindel hinten drin. Und die anderen beiden Spindeln vorne vor. Also man muss drei Spindeln erneuern. Und eine Spindel inklusive Lagerung und Untermesser kostet ungefähr 500 Euro. Dazu kommt dann noch nachträglich das Schleifen der Spindel. Man baut das alles zusammen, dann schneidet die Spindel noch nicht. Sondern man muss die ganze Spindel nochmal schleifen lassen. Das kostet dann nochmal ungefähr 150 Euro pro Spindel. Deswegen habe ich mich noch nicht rangewagt. Es ist, und es gibt auch leider keine günstigen Alternativen. Also man kann also nicht äh, irgendwie, was weiß ich, so einen so ja, so Nachbau oder sowas kriegen. Das gibt es nicht. Äh, man muss die Originalteile von Toro kaufen und Toro will dafür auch gutes Geld haben. Ja, Profibereich, sage ich. Aber weil mich so eine Maschine so fasziniert hat, habe ich sie mal gekauft und ich kann damit auch meine Rasenfläche mähen. Das geht. Aber ich habe jetzt gerade ein Problem mit der Hydraulik. Hydraulik, die habe ich eben nicht erneuert. Und da habe ich immer gehofft, dass sie, dass sie durchhält und dass sie funktioniert. Und jetzt haben wir leider das Problem, dass der Anschluss an den Motor, also der Pumpenanschluss an den Motor tropft. Und deswegen hier der Lappen. Deswegen ist der Lappen hier. Man sieht auch schön hier die roten Flecken. Ich habe das Hydrauliköl mit so einer roten Farbe einge, äh, eingefärbt. 
damit man sieht, wenn es irgendwo rausläuft, weil normalerweise ist Hydrauliköl völlig farblos. Und dann sieht man die Tropfen nicht und dann, deswegen kann man das rot einfärben, rot einfärben. Und dann sieht man, dass es irgendwo rausläuft und es läuft eben hier, hier an diesem Pumpenmotor, da unten, ganz unten, und zwar hier, man sieht das so schön, hier, hier an der Pumpe läuft halt das Öl raus. Da sieht man es. Seht ihr das? Da. Ganz frisch. Also es, und das ist halt der Ausgang zum, zum Dieselmotor. Zeige ich gleich nochmal den Dieselmotor. Und deswegen lege ich immer hier einen Lappen runter. Und deswegen... Ah, Mist. Und deswegen kann ich damit nicht über meine Rasenfläche mehr fahren, denn dieses Hydrauliköl tötet das Gras. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist ganz normales Hydrauliköl und das macht den Rasen sofort kaputt. Man könnte jetzt Bio auf Rapsölbasis, Biohydrauliköl äh, rein tanken hier in den, in den äh, Behälter. Das sind 20 Liter, kostet, ich glaube sogar das Doppelte. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es kostet deutlich mehr als das äh, mineralische Hydrauliköl. Und wenn ich halt mähe, tropft immer mal ein Tröpfchen runter und das finde ich überhaupt nicht gut. Ich kann ja mal so eine Fleck zeigen. Mal ganz kurz mit. Wir haben nämlich letztens gemäht hier, als Sat 1 da war. Und da sind wir hier mit der Maschine natürlich über die Fläche gefahren. Hier. Da. Und da stand der Meer. Da seht ihr das? Und da ist definitiv Hydrauliköl rausgetropft. Schöner runder Fleck. Und das ist natürlich fatal. Und deswegen muss ich jetzt erst diesen Hydraulikmotor ausbauen und den Wellendichtring erneuern. Oh. Aber sieht sie nicht schick aus? Sieht sie nicht schick aus, Freaks? Was ich, das, ich finde, das ist so der Rennwagen für die Rasenfläche. Diese, diese breiten Slicks hier, die sind natürlich nicht wegen Bodenhaftung da, sondern wegen Schonen der Rasenfläche. Diese, diese breite Spur, dann diese, diese Formel 1 Slickreifen, dann dieses Ferrari Rote. Das ist ja auch Wahnsinn, oder? Ich finde die einfach cool, die Maschine. Wir gucken noch mal rein in die, in die Technik. Hier runter. Achso, dann müssen wir mal ein bisschen abklappen. Zack, ein bisschen abgeklappt. Können wir den Sitz nach vorne klappen. Klapp. So, und hier ist dann die Technik. Hier ist der Dieselmotor unten drin. Richtig schön versteckt. Das ist halt der Hydraulikölbehälter und hier hinten ist der Dieselöltank. Und dann haben wir die Batterie hier und haben wir jetzt hier den Ventilblock für das Schalten der, der Spindeln und äh, der Antriebe, was auch ganz interessant noch ist bei dieser Maschine, alles funktioniert hydraulisch. Wir haben einen Motor, der treibt halt diese Hydraulikpumpe an, eine Mehrstufenpumpe. Und ob das jetzt der Radantrieb ist, die Lenkung oder eben auch die Spindeln, alles wird hydraulisch betrieben. Überall sind so Zylinder. Hier zum Beispiel ist der Zylinder von der Lenkung, ne, so ein Hydraulikzylinder mit zwei Schläuchen. Und der schiebt also einfach eine Kolbenstange raus und rein und dreht dann das hintere Rad. Der wird hinten gelenkt, nicht vorne. Dadurch sind die Dinger total wendig. Und das, <lacht> ja, das macht die Sache sehr, sehr einfach, auch sehr robust, weil Hydrauliktechnologie ist sehr, sehr robust, sehr langlebig. Aber es ist halt Öl und Öl auf der Rasenfläche ist das Problem. Ja, soweit jetzt mal zu meinem Toro Greens Master. Ihr könnt mir gerne auch Fragen in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr was wissen wollt. Ich versuche, die dann gerne zu beantworten. So eine Maschine kostet neu, ja, heute weit über 20.000 Euro. Ich habe da jetzt schon 7.500 Euro reingesteckt, also Kaufpreis plus Ersatzteile. Und ich müsste jetzt nochmal ungefähr, naja, mindestens 1.500 Euro reinstecken für die Spindeln. Dann wäre zumindest mechanisch und vom Schnitt perfekt für, ja, ich sag mal, für ja, kurz geschnittene Rasenflächen, so zwischen 10 und 20 mm, vielleicht bis 25 mm würde er gut schneiden, könnte man sogar auch Sportplätze mitmähen. Aber eigentlich ist das eine 
ganz spezielle Maschine für Golfplatz Grüns und für nichts anderes. Yeah. So, tschüss. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Freut sich auf euch. Bis denn. Es gibt heute sogar schon solche Greens mehr, rein elektrisch, mit einer Batterie und nur noch mit Elektromotoren. Das ist die Zukunft. Ne? Also alles geht äh, über auf Elektromobilität, auch in der Golfplatzpflege. Ist noch unbezahlbar, <lacht> so eine Maschine, aber spannend. Es gibt Hybride, das heißt, ähm, da wird, treibt der Motor, Benzin- oder Dieselmotor, dann einen Generator an und alles andere läuft auch schon über Elektromotoren. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Das ist so der älteste Stand, ne, hydraulisch. Dann gab es viele, viele Jahre jetzt äh, Hybrid-Rasenmäher äh, mit Dieselmotor, Generator und Elektromotoren an den Spindeln dran. Und die ganz neue Generation ist eben tatsächlich rein batteriebetrieben, rein elektrisch. Vielleicht kann ich das ja noch mal zeigen. Das wäre doch cool. Toro, was geht ab? Ha, ha, ha.